Okey, hari ini kita akan belajar satu topik. Cikgu akan ajar satu topik iaitu topik uh, untuk SPM dengan tajuk topik kita adalah perimeter dan luas. Okey, untuk mengira perimeter, kita perlu mengetahui beberapa perkara. Yang pertama sekali kita perlu mengetahui rumus perimeter. Rumus perimeter kita boleh panggil rumus perimeter sebagai tupai. Apa tupai itu? Cikgu namakan 2 sebagai 2 pi untuk 27 J adalah jejari dan ini adalah theta 360 theta adalah sudut jadi rumus bagi perimeter mudah diingat sebagai 2 pi untuk mengira perimeter biasanya semua perimeter melibatkan operasi tambah sahaja jadi bila suruh mencari perimeter kita perlu melibatkan operasi tambah Dua jenis perimeter iaitu kita ada perimeter seluruh rajah itu kira di luar kawasan rajah perimeter kawasan berlorik berdekatan dengan kawasan berlorik Keduanya adalah mengira luas rumus luas rumus luas kita ada theta bahagi dengan 360 didarabkan dengan pi j2 theta adalah sudut j adalah jejak Jejari. Biasanya luas melibatkan operasi tambah ataupun tolak. Okey, uh, jika kita lihat ada gambar rajah yang berada di dalam gambar rajah. Okey, rajah di dalam gambar rajah ada gambar rajah yang perlu melibatkan operasi tolak. Dan jika tidak ada gambar rajah di dalamnya, maka dia melibatkan operasi tambah. Ketiganya, untuk mengira perimeter dan luas, kita perlu mengetahui sudut darjah. Beberapa sudut darjah. Okey, darjah bersudut tepat, iaitu dengan sudutnya 90 darjah dengan panjang jejari. Kemudian, kita ada sudut 180 darjah dengan jejari. Dan kita ada sudut satu putara lengkap 360 darjah dengan jejari. Okey, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Okey, uh, ini antara soalan yang biasa disoal. Okey, uh, kita ada nampak uh, gambar rajah dengan keadaan di sini 6. Jadi kalau kita boleh likekan di sini, kita diberi tahu panjang OS adalah 21. Jadi di manakah OS? Ini adalah OS 21. Jadi kita boleh letakkan panjang OS adalah 21. Jadi panjang OS 21 diikuti dengan OP adalah 14. OP sama dengan 14. Di manakah OP? Jadi kita dapati OP adalah sama dengan 14. Okey. OP adalah 14. Jika OP 14 di sini juga akan memberi nilai 14. Okey, uh, OR juga adalah 14 dan kita dapati di sini juga adalah 14. Okey, balance di sini semua panjang adalah 21, OT adalah 21 disebabkan SO adalah 21. Maka kalau di sini 14, kita dapat balance bagi QT adalah 7. Okey, uh, kemudian kita diberikan uh, sudut bagi ini adalah 60 uh, dan sudut bagi SOT dia adalah satu uh, satu sudut tepat yang bernilai 90. Jadi mak maka nilai di sini adalah okey, nilai semua sudut di sini adalah 90. Okey, berapakah nilai angle di sebelah sini? Kita akan buat 180 ditolakkan dengan 60 dan kita akan dapati 120. Jadi, angle di sini adalah 120. Okey, uh, itu beberapa nilai kerja atau ukuran yang telah kita masukkan. Cuba kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan A disuruh kira luas dalam sentimeter kawasan berlorik. 
maka kita perlu mencari luas kawasan blorek. Luas kawasan blorek adalah okey uh, di manakah luas kawasan blorek? Okey, luas kawasan blorek adalah di kawasan yang bertanda merah. Dia perlu mengikut kawasan-kawasan berlo berlorek. Okey, luas kawasan berlorek maknanya adalah di sini di dalam yang kita lorek dan kita dapati pada luas kawasan berlorek ini terdapat uh, objek uh, semi bulat yang bersudut 60 di dalamnya. Maka ia perlu melibatkan operasi tolak. Jadi, daripada suku bulat yang besar akan menolak suku bulat yang ke kecil. Suku bulat yang besar adalah bersudut 90 dengan jejarinya 21 manakala suku bulat yang kecil bersudut 60 dengan jejari 14. Apakah rumus bagi luas? Okey, rumus bagi luas adalah theta per 360 didarabkan dengan pi j2. Okey, cuba kita jawab soalan A. Yang pertama sekali, kita perlu menolakkan, kita perlu menggunakan sudut yang besar, sudut yang besar ini dengan sudutnya 90, jejarinya 21, menggunakan rumus. Jadi, kita ada 90 per dengan 360 didarabkan dengan pi 22 per 7, ok, Didarabkan dengan jejari Jejarinya 21 kuasa 2 Perlu ditolak Perlu ditolak dengan Luas semi bulat yang kecil di dalam Dengan sudutnya 60 Sudutnya 60 Jejarinya 14 Okey, seterusnya Sudutnya Kita ada sudutnya adalah 60 Sudutnya 60 per 360 didarabkan dengan 22 per 7 didarabkan dengan 14 kuasa 2 ini adalah cara untuk kita mengira luas kawasan berlori ok mari kita mengiranya dengan menggunakan kalkulator Okay, cikgu akan masukkan dia punya nilai Nilai yang kita dapat adalah Ok So 90 360 Didarabkan Didarabkan dengan 22 Per 7 Didarabkan dengan 21 Kuasa 2 Ok, kita tutup kurungannya Dan kita tolakkan Kita tolakkan dengan 60 360 Didarabkan dengan 22 Per 7 Didarabkan dengan 14 kuasa 2 Ok, kita cuba dapatkan apakah nilainya So, kita dapat nilainya adalah 14 Ok, nilai yang kita poli adalah 14 6, 3 per 6 Kita tukarkan dalam bentuk Ok, kita dapat 200 Ok, nilai yang kita dapat ialah 200 43.83 Jadi ini adalah cara mengira luas kawasan berlorek Ok, soalan yang seterusnya adalah bagaimana uh, Kita ingin mengira perimeter seluruh rajah Perimeter seluruh rajah Ok, cuba ikut cikgu kawasan perimeter seluruh rajah Ok, cikgu akan tandakan kawasan perimeter seluruh rajah dengan pen yang berwarna biru. 
Okey, perimeter seluruh rajah adalah semua ukuran di luar rajah. Kita perlu menambahkan semua nilai di luar rajah. Kita dapat T nilai yang pertama 21, nilai yang kedua 14, nilai yang ketiga 7, tetapi nilai lengkuk perlu menggunakan formula. Apakah formula bagi perimeter? Formula bagi perimeter adalah theta per, per, 6, uh, per 360 didarabkan dengan 2 pi j. Jadi ini perlu dikira menggunakan rumus 2 pi j. Kita dapati sudut bagi lengkuk ini, sudut bagi lengkuk ini adalah 90. Okey, sudut bagi lengkuk ini nilai sudutnya adalah 90 dengan jejarinya 21. Manakala lengkuk di sini, lengkuk di sini kita perlu juga menggunakan rumus theta Theta 360 di darab 2 pi j. Kita dapati lengkuk ini, lengkuk ini mempunyai sudut 120 dengan jejarinya 14. Okey, mari kita mengira seluruh perimeter seluruh rajah. Okey, caranya yang pertama. Cikgu akan perlu menambah 21 ditambah 14 ditambah 7. Ataupun cara yang paling mudah, 21 ditambah 14. Ditambah 14. Okey. Ini cikgu sudah tambahkan 21 ditambah 14. Kemudian cikgu akan menambahkan lengkuk yang seterusnya dengan menggunakan formula. Okey, kita ada sudut, sudutnya ialah 120 dengan jejari 14. Sudutnya 120 per 360 didarabkan 2, didarabkan 22 per 7, didarabkan dengan jejarinya 14. Okey, cikgu sudah mengira luas lengkung. 21, 14 luas lengkung. Uh, Perimeter lengkung kemudian ditambah dengan tu tujuh, okey ditambah dengan tujuh dan seterusnya ditak tujuh telah ditambah dan ditambah dengan lengkung yang seterusnya menggunakan formula dengan sudut sembilan puluh jejari dua puluh satu, okey kita tambahkan dengan sudut sembilan puluh per tiga ratus enam puluh didarab dua didarab dua puluh dua per tujuh didarabkan dengan 21 rumus perimeter. Jadi ini adalah cara untuk mengira perimeter seluruh rajah. Okey, mari kita tambahkan semua uh, perimeter ini untuk kita peroleh apakah perimeter seluruh rajah. Dua puluh satu ditambah empat belas ditambah formula seratus dua puluh tiga ratus enam puluh didarab didarabkan okay didarabkan dengan dua didarabkan dengan dua puluh dua per tujuh didarabkan didarabkan dengan 14 okey darab 14 okey ditambah lagi dengan 7 okey ditambah lagi dengan 90 per 360 didarab 2 didarab 22 per 7 Okay, di darab 22 per 7 
22 per 7 ok 90 didarabkan dengan 2 didarabkan 22 per 7 didarabkan dengan 20 sah 1 dan kita tutupkan kurungan dan kita cuba dapatkan berapakah nilainya ok kita dapati 3 1 3 per 3 kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan kita dapati 1 0 4 poin 3 3 maka okay, jawapan untuk permita, uh, permita suraja ialah 1 0 4 poin 3 3 ok itulah cara untuk mengira perimeter yang pertama